Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, ipapakita ko sa inyo yung mga ginagamit ko products, um, especially for my night skincare routine for 2018 and yung mga previous products din na ginagamit ko, is babanggitin ko sa video nito. And kung hindi man masyadong clear sa inyo, lagay ko naman sa description box. So, mag-inspire muna ako sa aking makeup remover. As you can see, meron akong makeup. Pero naghulas na kasi siya. Kanina umaga, naka-foundation ako. At saka yung foundation na yun, ano siya, may um, dewy yung kanyang coverage. So, kaya medyo na nagkit na yung mukha ko ngayon. So, I have here the Aqua Mineral from the Death Sea. Ah, pala yung kanyang ano. Ayan, ganyan yun yung kanyang itsura ng kanyang texture ng product. Tapos, itatap nyo na siyang ganyan. Once na, hindi ko siya dinadirect yung nilalagay sa cotton pad kasi gusto kong minamasage mo na siya using my both hands. Tapos guys, pag mag-ano nga pala kayo, make sure na clean yung hands nyo para hindi magkakaroon ng breakout. Kasi diba dun din yung isa sa mga reasons kung bakit may duklig-duklig, diba parang hindi maliis yung kamay. So, tapos no, after ko na siya malag malagay yung aking makeup remover, unti-unti na siya nagme-meltdown. Tapos ito, papakita ko sa inyo. Anyway. Next naman, gagamit ako ng aking facial cleanser or this is the Herb Day 365 Cleansing Foam from the Face Shop. At ang variant na kinuha ko is yung lemon kasi I love the scent of lemon. And the product also claim that, is that this product is suitable for all skin types. May, alam ko, may iba't ibang variants to. Yung dirty at ito. And then, ang kagandahan dito, matagal siya maubos. Noong January ko pa ito binila, tapos nabili ko ito ng 200 plus. Buy one take one na siya. I think 230 pesos yun. Buy one take one na siya. Tapos ganito yung tura niya. Bali, dalawang pump lang. One, two. So, bakit kailangan natin gumamit pa rin ng facial washer? Kahit kapag makeup remover na tayo, kasi hindi naman natin um, nag-make sure na nag-wear niya lahat yung, ano, yung gear sa aking face. Tapos ako rin lahat dito, mabilis na siyang bubala. Tapos, another thing, kapag pinalaman ko, di ba may ibang pakilama sa mukha or facial wash, na ano siya na parang... Pero mo siyang banlawa, nakakaramdam ka ng roughness sa mukha mo. Ito hindi, napaka-smoothen niya pa rin. Hindi ko ko siya agad binabalawan kasi para ma-absorb naman ng face ko yung product at saka hindi siya sayang. So, nililig ko lang siya for 1 to 2 minutes after no, na, na kapag naramdaman ko nang na-absorb na siya ng aking face, nun ko na siya babalawan. Guys, nakapagbanlaw na ako ng aking face. Kung mapapansin nyo, madalian na kasi madali na ako mag-film ngayon at... Uh, kapag wala nga pala akong makeup, ang inuuna ko sa step 1 ko is yung paglalagay ng toner. And currently, I'm using this Nivea Daily Essential Mattifying Toner, which has a coverage of combination to oily skin. Ang nagustuhan ko sa kanya, bukod sa size niya, I know some of, I know for some other girls, this is so um, big and bulky kasi parang na siyang size ng mineral water pero this is so affordable it is, it is only 173 pesos in Watsons tapos hindi siya kahit konti lang yung ilagay mo talagang nakakatanggal na siya ng mga dirt sa face so guys mag-apply na ka ng Nivea Mattifying Toner So, dalawang ano lang yung paglagay. Tapos, ang ginagamit ko nga palang cotton pad is yung round. Ayan, yung round. Before, ang ginagamit ko yung square type, yung rectangular type. Kasi yun yung mas mura sa market. Kasi lang, ang napansin ko pag yung square tsaka rectangular yung ginagamit ko. Ano siya? Parang ang dali niyang mapunit. Ito, hindi. Tapos, mas na nakukuha niya yung dirt. Mas na-absorb niya rin yung toner. Kasi yung may nagamit ako before na 
cotton pads parang tumutulo siya kasi sa sobrang nipis nga. Yan. Plastic. Ang next step naman is paglalagay ng moisturizer. At ang aking ginagamit na moisturizer before yung, is yung Aqua, Aqua Vital nyo sa ay white, oo, uh, yun. Yung may kulay blue. Pero, pero since parang nagka-breakout ako, in-stop ko muna siya kasi hiyangan nga sa skincare eh. Trial and error palagi. So, meron akong ginagamit ngayon for almost 3 years na. Tapos, naka-3 tabs na rin kami, which is yung Nature's Republic Aloe Vera Soothening Gel. So, ayun yung ginagamit namin no mga kapatid ko ngayon. So, bababa. Ito yung ginagamit namin moisturizer. This is the Nature Republic Aloe Vera 92% Soothing Gel. And, hindi lang siya basta-basta moisturizer. Marami din itong uses. Tapos, naalala ko before na sa um, napaso ako ng rice cooker. Ang aking katangahan. Ayan. Dumula sa aking, ang ba tawag dito? Yun, dumulas dito. Tapos, mamula-mula siya. Tapos, hanggang mag it turn its to violet. So, para naging pasa siya. Hindi ko ganun ang paso. Tapos, napansin ko, naalala ko nga pala, meron kaming aloe vera gel. Pero, nung una kong ginawa, siyempre, nag-react ako. Uh, binalawan ko siya by running water. And after that, Nung naalala ko na meron kami ganito, pinahid ko to. Tapos, after a few days, siguro mga 5 days lang, medyo nag na siya. May isang bakas, wala na siyang makita. Hindi nga siya nag sa balat ko eh. So, ayun guys. Ang laking tulong nito. So, kung naghahanap kayo ng um, soothing gel, try nyo itong Nature's Republic. Ingat lang kayo ah. Kasi marami ng mga naglalabas na ganito fake. ba diba? napakita na rin sa KMJS. Pero, para hindi kayo ma-fake, make sure na bibili kayo sa mga branches nila, sa malls. Ilinig ko na lang sa description box below. So, bari yung ginaganyan ko na siya. So, hinugasan ko nga pala yung aking tamay. Pag sabihin nyo, damputa ko ng dampo, pahid ako ng pahid sa mukha ko. Hindi ko hinugasan ng aking tamay. Guys, hinugasan ko po yan. Tapos, so, nag-alcohol din ako. Ayan, medyo kakapalan ko lang kasi parang siyang may, um, tawag dito, glowing effect once na nag-set na siya. Times na magkakaroon ako ng crack, 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 crack lips, or yun, tsaka dry lips. So, I've been using this before. This is the Laneige Lip Sleeping Mask. Maganda siya guys when it comes to um, moisturizing a lips, especially dun sa mga dry talaga at may mga crack. Kasi pag nagising mo sa umaga, ang kanyang, yung kanyang, tawag dun? yung itsura ng kanyang product. Para nang same sa petroleum jelly, ang pinagkaiba lang nila is yung sa effect. Pag dito, ito yung ginamit mo. Kasi sa petroleum gel, parang kailangan ba siyang i-scrub eh, bago mo matanggal yung, yung natatanggal na balat ng lips mo, na which is nagda-dry. Ito, kung sana siyang natatanggal. Ang ayaw ko lang dito, kaya ko siya tinigil, kasi parang naging Kylie Jenner yung lips ko. Mga ganun, lumalaki siya. Tapos, medyo pricey siya. Ito yung kanilang travel size. And this is cost 140 pesos. So, napak-price niya talaga. Pero kapag nagkaroon ako ng pera, siguro mag-bibili um, ulit ako nito, mag-purchase ulit ako. Pero depende pa rin kung magugustuhan ko yung Lucas Papaw. So, ipa-flash ka na lang sa screen kung hindi niya mabasa yung kanyang font name. Ay, na-apply ko to tuwing, ano, tuwing gabi na. Kasi, sayang yung product. Kasi, kung apply mo siya sa umaga, iinom-inom ka pa. Di ba sayang lang? At saka yung away niya, hindi mabaho. Sakto lang. Okay, ito nga pala itsura niya. Yan. Para siyang ano? Para siyang paste. At saka napansin ko, I've been using this for one month na. Parang sulit siya. Tapos meron din ako sa mga legs. Kasi since I have a lot of dogs, di may iwasan lang pagkat mga garapata. Ayun. Nilagyan ko rin siya ng lukas kapang ointment. Kasi marami itong uses. Hindi lang, siya, hindi lang siya for lip balm. Pwede rin siya sa minor cuts. Basta yung flash ko na lang dito sa screen yung kanyang mga other uses. Ito naman. 